அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் குபவதாரணி நான் சிறுவியாதீனம் கௌமாரமுடாலை பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் வண்ணச்சிறபரின் பார்வையில் செந்தமிழ் முருகனின் தோற்றப்புலிவி என்ற இந்த உரை சிறுவையாதீனம் கௌமாரமுட ஆலயமும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து நடத்திய முருக இலக்கிய மாநாட்டின் ஆய்வு நூலை சார்ந்து அமைகிறது நம் தமிழ்நாட்டில் குறிஞ்சி நில தலைவனாகவும் மொழிக்கும் வாழ்க்கையை நெறிக்கும் முதல்வனாகவும் கருதப்படுவதுடன் முருகப்பெருமான் பரம்பொருளாகவே போற்றப்படுகிறார் சைவ சமயம் ஆறு முகனை ஐந்து முகச்சிவனாகவே பாவிக்கிறது தமிழ் பக்தி இலக்கியத்தில் கணிசமான பகுதி கந்தவேளின் புகழ் பாடுவதாகவே உள்ளது பொதுவாக குமரவேல் ஒரு தலை இரு கண்கள் இரு கைகளை உடையவராகவும் சில இடங்களில் ஆறு தலை பன்னிரண்டு கண்கள் பன்னிரண்டு கரங்களை உடையவராகவும் வணங்கப்படுகிறார் ஆகம சிற்ப நூல்களில் இவற்றை தவிர வேறு சில வடிவங்களும் கூறப்பட்டுள்ளனவாயினும் வழக்கில் மேற்கண்ட இரு வடிவங்களே மிகுதி திருமுறைகள் முதல் இன்று வரை இந்த ஆறுமுக வடிவமே பன்னிரண்டு கண்களை உடையதாக பெரும்பான்மையாக கூறப்பட்டுள்ளது பன்னிரண்டு கண்ணுடைய பிள்ளை தோன்றும் என்று தேவாரத்திலும் முழுமது அண்ணா ஆறு முகங்களும் முன்னான்காகும் விழிகளின் அருளும் என்று கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் அருளிய கந்த புராணத்திலும் தன்னடி தரும் ஒரு பன்னிர் விழிபையில் சண்முக அழகிய பெருமாளே என்று திருப்புகளிலும் காணாயோ பன்னிரண்டு கண்கள் கொண்டோ என்று திருவருட்பாவிலும் கூறப்பட்டுள்ளது தேவார காலத்திலிருந்து இன்று வரை இந்த வடிவமே பெரும்பான்மையாக வழிபாட்டில் இருந்தாலும் முகத்திற்கு மூன்று கண்கள் வீதம் மொத்தம் பதினெட்டு கண்களை உடையவராக முருகப்பெருமானை சில சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன முருகவேளின் வழிபாட்டு முறைகளை கூறும் குமாரதந்திரம் என்னும் வடமொழி நூல் கந்தனின் பல வடிவங்களில் ஒன்றாகிய சிகிவாகனர் என்னும் விக்ரக அமைப்பை ஆறு முகங்களும் முகங்கள் தோறும் மூன்று கண்களும் கேடகம் கட்கம் சூலம் அபயம் தீவில் சக்கரம் பாசம் குக்குடம் அங்குசம் வரதம் இவற்றை ஏந்திய பன்னிரு கைகளும் உடையவர் செம்பட்டுடுத்து செம்மலர் செம்மணி மாலைகளை அணிந்து பிறை சூடி மயில் வாகனத்தின் மீது வீற்றிருப்பவர் என வர்ணிப்பதாக மாவித்வான் சூ தண்டபாணி தேசிகர் தம்புருகன் என்னும் அரிய நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழில் திருச்சிற்றம்பல நாடுகள் தம் திருச்செந்தூர் அகவுளுள் முளரி முன்னான்கும் மூவிரு குமுதம் வளர்மதி உதயத்திடை வளர்ந்தன போல முகந்தோறும் கருணையுங்கந்த கண்களும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இவர் காலம் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டு கௌமாரம் என்னும் புதிய மெய்யியல் கோட்பாட்டோடு கூடிய வழிபாட்டு முறையை வகுத்தறிய உள்ளவர் முருகதாச அடிகள் எனவும் வழங்கப்படும் வண்ணச்செல்வம் தண்டபாணி சுவாமிகளாவார் இவர் காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வரை இச்சுவாமிகள் முருகக் கடவுளை முழுமுதற் கடவுளாக கொண்டு ஒரு கௌமாடர் இவர் கந்தவேளி பிச்சு பல்லாயிரம் இசையுட்களை ஏற்றியுள்ளார் அவை தோத்திரம் சிற்றிலக்கியம் புராணம் சாத்திரம் என பல வடிவங்களுள் உள்ளன இவர் முருகப்பெருமானை பதினெட்டு கண்களை உடையவராக வீசி திரித்துள்ளார் அத்துடன் அவரை பன்னிரு வெளிகளை உடையவராக காட்டுதல் சிறப்பற்றதாகும் என்றும் சொல்லுகிறார் சிவ குடும்பத்தில் ஈசன் நம்பிகை விநாயகராகிய மூவருக்கும் நிச்சிக்க நிற்கும் போது அவ்வில்லத்தின் செல்வக்குமாரனாகிய முருகப்பெருமானுக்கு அந்த கண் இல்லையெனில் அது அறிவுக்கு பொருந்தாதது என்பது சுவாமிகள் கருத்து மேலும் சண்முகப்பெருமான் அரணின் அழல் விழியாலேயே தோன்றியவர் என்பதை விதந்துரைக்கிறார் முருகப்பிராணி நெற்றிக்கண்களை கணக்கில் கொள்ளாததற்கு காரணம் அவை அழித்தற்குரிய தீக்கண்களாக இருத்தல் பற்றி தான் என்பதனையும் அவர் சுட்டியுள்ளார் ஆனால் அவற்றை மறைக்க வேண்டியது இல்லை என்பது வண்ணச்சிறபிரதம் கருத்து அக்கணி கண்ணால் அரண் இன்று மைந்தனுக்கு அச்சக்கு இலை என்பாரும் தவத்துறோ என்பது பழனி திருவாயிரம் வெண்பா மாலை நாற்பத்தொன்பது அச்சம் ஆறு இரண்டு உள்ளா என துதி செய்து அழல்விழி ஆரையும் மறைப்பார் புல்சிரபம் போல் புலிவதால் அடியேன் புழுங்குவ தொடர்ந்து அருள் புரிவா என்பது குருபர மாலை பாலத்து ஊரும் கண்களாரும் கரந்தார் தமக்கும் சில் சீர் ஞானத்தில் எய்தச் செய்தாய் என்னை ஆளாத நியாயம் குழு என்பது பதிற்றுப்பட்டந்தாதி வம்பராய் நீ எருக்கன் இடை என்று வரும் அன்பர் போல் நீடு ஒப்புரல் உணர்ந்து மிக வம்புவேன் என்பது நவமணி மாலை ஓராறு முதல் விழி உண்டு உனக்கு எனவும் தெரியார்பாள் என்பது குன்றக்குடி கலம்பகம் என்ன போல வண்ணச்சிறபர் தம்மை கருத்தை பல பல இடங்களில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இவை யாவும் எதிர்மறை அணுகுமுறை நேரடியாக ஆறுமுக பெம்மானை வருணிக்கும் போது மட்டுமே சுவாமிகள் பதினெட்டு கண்களை குறிப்பிடுகிறார் ஆறு முகமும் பன்னிரண்டு கரங்களும் என ஏராளமான பாடல்களில் பதிவு செய்யும் வண்ணச்சிறபர் மிக மிக சில இடங்களில் மாத்திரம் மூவார் விழிகளை கூறுகிறார் தன் குறி வழக்கம் மிக எடுத்துரைத்தல் என்னும் இலக்கிய உத்திப்படி வண்ணச்சிறபர் முருகனுக்கு கண்கள் மூவார் என்னும் தம் கோட்பாட்டை வாய்ப்பு கிட்டும் போதெல்லாம் வலியுறுத்தி இருப்பார் என எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் நிலைமை எப்படி இல்லை மிக மிக குறைந்த செய்யுள்களிலேயே இக்கருத்திடம் பெற்றுள்ளது சேதுபதி சமத்தானத்தில் சுவாமிகளுக்கு சமஸ்தியாக கண் வெண் பெண் பொன் பண் கனி என்னும் வெண்பாய் செடி கொடுக்கப்பட்ட போது அவர் முருகனுக்கு மூவாறு முன்பு தொட்டு காத்தல் உருகும் மயிலீதல் ஒரு பூண்ட பெருகு செவியில் மகிழ்ச்சி சேர்ப்பது உலக தனை சூழவிடல் கண் வெண் பெண் பொன் பண் கனி என பாடினார் நிறநிறை அமைந்த இந்த வெண்பாவில் முருகனுக்கு மூவாறு கண் என தெளிவாகவும் அழுத்தமாகவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது மயிலாசில கலம்பகத்தில் அத்தளத்தின் மனக்கோளம் முருகன் ஒருதலையுடையவராதல் பற்றி அவ்வடிவத்தை முகன் ஒன்றும் விரி கருணை விழி மூன்றும் என சுட்டுகிறார் இதனை போலவே சுவாமி
அறிமுக ஒருவனை பற்றி வனச்சிறுவர் செந்தநாயக சதகத்தில் விளிமலர் மூவாருடைய வேதியனை என்றும் திருச்செந்தூர் உலாவில் அங்கு விளையாடும் அருள் துன்னவெளி பன்னிரண்டும் என்றும் சாந்த மாளிகை திருப்புகளில் கடல் ஆர்வர மூவிரு கண்களோடு அருள் வழிதரவெளி பத்தோடு இரண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவை யாவும் திருச்செந்தூர் பட்டியனை என்பது கவனிக்கத்தக்கது இவ்வாறே சண்முகநாத பெருமான் எழுந்தொருளியுள்ள குன்றக்குடியை போற்றும் போது கணல் வெளி இலங்கும் குளம் ஓராருடைய குரவனை மண்டலம் மூன்றாம் மலர் வெளி வனப்பும் மண்ணும் மா முகங்களாரும் மலர் விழித்தொகை மூவாரும் பொழிதரும் கருணை விழிகள் ஈராரும் பொறி உமிழ் கண்கள் ஓராரும் என பதினெட்டு கண்களை விதந்துரைக்கிறார் வல்லச்சிறுவரின் இந்த இலக்கிய மரபை உற்று நோக்கினால் முருகனுக்கு கண்கள் மூவாறு என்னும் தம் கோட்பாட்டை ஆறுமுகனாக கூறும் போது அதிகமாக வலியுறுத்துவதாகவும் பிற வடிவ வர்ணனைகளில் விழித்தொகையை கூறாமல் விட்டு விடுவதையும் காணலாம் ஆனால் எந்த ஒரு இடத்திலும் பன்னிரண்டு கண்களை உடையவன் என கூறப்படவே இல்லை வல்லச்சிறுவம் தண்டபாணி சுவாமிகள் மரபு சார்ந்த பக்தி இலக்கிய காலகட்டத்தின் இறுதி என்று கருதப்படும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புலவர்களுள் உற்று நோக்கத்தக்கவர் மேலோட்டமாக எந்த கருத்தையும் கூறாமல் மிக தெளிவாக ஆய்ந்து தமது பணுவல்களை வழங்கியுள்ளார்கள் தமிழ் மரபும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையும் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தோடு முற்றுவிற்று துளியும் சம்பந்தம் இல்லாத அந்நியர்களின் ஆட்சியின் கீழ் செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்னவென்றால் தண்டபாணி சுவாமிகள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அச்சு ஊடகங்களும் இருந்தன அவற்றின் அனைத்து நுட்பங்களையும் சுவாமிகள் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் பல அச்சுநூல்களை படித்துள்ளார்கள் இருந்தாலும் சுவாமிகள் ஓலைச்சுவடிகளை எழுதுவதை நிறுத்தவில்லை இதை உற்று நோக்கும் போது தமது சமூகத்திற்கான அறிவு சார்ந்த மரபு தொடர்ச்சியை சுவாமிகள் தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொண்டார்கள் என்பது சுவையான தகவல் தற்பொழுது நமது கல்வி முறை பழக்க வழக்கங்கள் மரபு சார்ந்த வாழ்க்கை முறை அனைத்தையும் இழந்து நிற்கின்றோம் மிகவும் பின்னோக்கி சங்க இலக்கிய காலத்திற்கு செல்லாமல் இன்றிலிருந்து சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் சமூகம் எவ்வாறு இருந்தது எந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருந்தோம் நம் மொழி மீதான தாக்குதல்கள் அதை எவ்வாறு நமது முன்னோர்கள் சமாளித்தார்கள் நமது வழிபாட்டு முறைகள் உள்ளிட்ட பல தகவல்களை வர்ணச்சிரமம் தண்டபாணி சுவாமிகள் போன்ற தெய்வ புலவர்களின் படைப்புகளை படிப்பதன் மூலமும் ஆய்வு செய்வதன் மூலமும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் சிறுவையாதீனத்தின் வாயிலாகவும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாகவும் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வாளர்களும் மாணவர்களும் வண்ணச்சிரமம் தண்டபாணி சுவாமிகளின் படைப்புகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர் அந்த ஆய்வுகளின் தொகுப்பு சிறுவையாதீனத்தால் நூலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சுவாமிகள் பற்றிய ஆய்வுகளை சிந்திப்போம் மழை எப்போதும் குறைவில்லாமல் பெய்ய வேண்டும் எல்லா வனங்களும் சுரக்க வேண்டும் மன்னன் முறையாக அரசு செலுத்த வேண்டும் உயிர்கள் எல்லாம் குறையின்றி வாழ வேண்டும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அறங்கள் ஓங்க வேண்டும் தவ வேள்விகள் நிகழ வேண்டும் மேன்மையான சைவு நீதி உலகமெல்லாம் விளங்க வேண்டும் நான் படிப்பது பதின்ம மேல்நிலை பள்ளியாக இருந்தாலும் தேடி படித்து தெளிவடையுங்கள் என்று எப்பொழுதும் ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் சிறுவையாதீன குருமகா சன்னிதானங்களின் திருவடிகளை பணியின்றேன் செய்திகளை திருட்ட உதவியாக இருந்த கௌமாரவடாலை ஊடக பிரிவிற்கு என் நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன் நன்றி வணக்கம்